हॅलो एव्हरीवन वेलकम टू द व्हिडिओ आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल तर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल नेमकं काय आहे आणि त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे त्याच्यात किती फेजेस येतात आणि ह्या सगळ्याचा यूज आपल्याला का बरं करायचा हा सगळा ओव्हरव्ह्यू आहे आजच्या टॉपिकचा आणि आपण हे वन बाय वन पाहूया तर व्हॉट इज एस डीएलसी द नेम सजेस्ट इट सेल्फ म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल इज अ प्रोसेस युज बाय सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री टू डिझाईन डेव्हलप अँड टेस्ट हाय क्वालिटी सॉफ्टवेअर ते ही एक सिस्टमॅटिक प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायसाठी यूज कर करायसाठी काही रूल्स फॉलो करतो किंवा काही प्रोटोकॉल्स फॉलो करतो वेदर टू चेक आर अप्लिकेशन इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट गिव्हन बाय द कस्टमर ऑर नॉट ह्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी इन्वॉल्व असतात जसं की डिटेल डिटेल प्लॅन असतात की हाऊ वी आर गोईंग टू डेव्हलप आवर अप्लिकेशन कसं मेंटेन करायचं त्याला आणि अजून जर का त्यात ॲडिशनल रिक्वायरमेंट्स येत असतील तर ते आपली आपलं अप्लिकेशन एनहान्स कसं करायचं अशा बऱ्याचशा बऱ्याचशा गोष्टी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलमध्ये येतात ऑब्जेक्टिव्ह सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल असं आहे की इट एम्स टू प्रोड्यूस अ हाय क्वालिटी सॉफ्टवेअर दॅट मीट्स और मीट्स और एक्सिड्स customer expectations reaches completion within times and cost estimates zar high quality software customer la aplyala daycha ahe tancha requirement nusar tar apan he sdlc cha through karu shakto ani apan je kai software company la denar te within the time period and within that cost estimate sudha jhala pahije he sudha hyachat apan mainly focus karto ya shivay आपलं दुसरं इंटेन्शन असं सुद्धा असतं की ही प्रोसेस फॉलो केल्यामुळे आपल्याला जे त्या अप्लिकेशन्समध्ये डेव्हलप करताना जे काही बग्स असतात ते इझिली फाइंड होतील आणि आपण ते एक स्टेबल अप्लिकेशन किंवा एक कम्प्लिटली फुल्ली डेव्हलप्ड अप्लिकेशन कस्टमरला देऊ शकू हे एक ऑब्जेक्टिव्ह सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकलचं आपण म्हणू शकतो तर आपण महत्वाचा प्रश्न असा आहे की का सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल युज करायचं किंवा कंपन्यांनी हे फॉलो नाही केलं तर का होईल काय होईल सिंपल शब्दामध्ये सांगायचं झालं सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर जर ते लोक फॉलो करत नसतील तर त्यांना कळणारच नाही की कंपनीची रिक्वायरमेंट नेमकी काय आहे कंपनीला ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली किती पैसे इन्व्हेस्ट करायला लागतील जेणेकरून आपलं हे सॉफ्टवेअर डेव्हलप होईल आपल्याला ऍट द एंड ऑफ द कम्प्लिशन प्रॉफिट होणार आहे की लॉस होणार आहे हे सुद्धा आपल्याला याच्या थ्रू कळ म्हणजे कळणार नाही जर आपण ही प्रोसेस फॉलो नाही केली तर याशिवाय आपल्याकडे इनफ रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत का हे अप्लिकेशन डेव्हलप करायसाठी रिसोर्सेस म्हणजे इंजिनियर्स म्हणजे डे डेव्हलपर किंवा टेस्टर्स हे जे इंजिनियर्स आपल्याला लागतात ते रिसोर्सेस आपल्याकडे अवेलेबल आहेत की नाही हे आपल्याला सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल थ्रू समजू शकतं आणि हे नाही यूज केलं तर कंपन्यांना कदाचित लॉस सुद्धा होईल ह्याच्यामध्ये महत्वाचा मुद्दा इथून स्टार्ट होतो तो म्हणजे फेजेस ऑफ एस डी एल सी ह्या डायग्राममध्ये आपण पाहू शकतो की देर आर सेव्हन फेजेस ऑफ एस डी एल सी सगळ्यात पहिली फेज आहे रिक्वायरमेंट गॅदरिंग इथे रिक्वायरमेंट लिहिले पण ते रिक्वायरमेंट गॅदरिंग असं आहे अनालिसिस डिझाईन डेव्हलपमेंट टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट आणि शेवटची फेज म्हणजे मेंटेनन्स तर जेव्हा कंपन्या जेव्हा कंपनी किंवा कंपनीमधले रिप्रेझेंटेटिव्ह 
कस्टमरशी इंटरॅक्शन करतात किंवा आपल्याला तो प्रोजेक्ट मिळतो त्यावेळेस त्यांच्याकडनं त्या प्रोजेक्टमध्ये त्यांचे नेमकी रिक्वायरमेंट काय आहे त्यांना कोणत्या गोष्टी हव्या आहेत कोणत सॉफ्ट कोणत्या लँग्वेज बेसिसवर किंवा कोणत्या टूल्सवर ते सॉफ्टवेअर वर्क करेल अशा बऱ्याचशा गोष्टी असतात आणि त्या गोष्टी पूर्ण आपल्याला ह्या रिक्वायरमेंट गॅदरिंग फेजमध्ये समजू शकत या फेज मध्ये ऑल रिक्वायरमेंट अँड अदर पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर अँड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु कलेक्ट दीज इन्फॉर्मेशन और डॉक्युमेंट्स इज कॉल्ड ॲज बिझनेस अॅनालिस्ट बिझनेस अॅनालिस्ट ही ही एक अशी व्यक्ती आहे कंपनीमध्ये जी कस्टमर आणि कंपनीमधले अदर टीम मेंबर्स किंवा अदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ह्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मेडिएटर आहे तर बिझनेस अॅनालिस्ट काय करतो तर जे काय त्यांचे रिक्वायरमेंट्स आहेत ते एका डॉक्युमेंटमध्ये मेन्शन करतो ती पूर्ण टेक्निकल लँग्वेज असते आणि ते सगळे रिक्वायरमेंट्स किंवा स्पेसिफिकेशन्स जे काय आहेत ते ज्या डॉक्युमेंटमध्ये बनवतो त्या डॉक्युमेंटला आपण एफ आर एस डॉक्युमेंट असं म्हणतो दॅट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट हे डॉक्युमेंट जेव्हा बिझनेस अॅनालिस्ट बनवणार त्यानंतर हे तेच डॉक्युमेंट एकदा कस्टमरला सुद्धा दाखवले जातं रिव्ह्यू करायसाठी की वेदर वी हॅव मेन्शन दीज रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट ऑर नॉट कारण ह्याच स्टेजला जर आपण हे जे रिक्वायरमेंट्स मेन्शन केलेले आहेत ते कस्टमरकडून रिव्ह्यू करून घेतले तर पुढे आपल्याला प्रोसेस डेव्हलप करायला इझी होईल इफ इन केस आपण ह्या पॉइंटला जर का डॉक्युमेंट रिव्ह्यू नाही करून घेतले आणि समहाव ती जी रिक्वायरमेंट आहे ती मिसअंडरस्टूड झाली असेल किंवा चुकीची रिक्वायरमेंट झाली असेल तर पूर्ण प्रोसेस पूर्ण अप्लिकेशन त्याचप्रमाणे डेव्हलप होईल आणि ॲट द एंड ऑफ द डेव्हलपमेंट ऑर ॲट द एंड ऑफ द कम्प्लिशन ऑफ अप्लिकेशन डेव्हलपमेंट प्रोसेस ते पूर्ण चुकीच्या रिक्वायरमेंट्सवर अप्लिकेशन डेव्हलप केलं जाईल ज्याच्यामुळे म्हणजे आपल्याला किंवा कंपनीला खूप मोठा लॉसही फेस करावा लागू शकतो या एफ आर एस डॉक्युमेंटला बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळे नावं सुद्धा आहेत जसं की बिल्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट कस्टमर किंवा क्लायंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट युजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट बिझनेस और बिल्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट बिझनेस और बिल्ड डिझाईन डॉक्युमेंट बेसलाईन डॉक्युमेंट तर वेगवेगळ्या ठिकाणी असे वेगवेगळे नावं यूज होतील ह्याच्यासाठी पण ह्या सगळ्यांमध्ये कंटेंट सेमच आहे तर पुढे ते जे एफ आर एस डॉक्युमेंट आहे बिझनेस अॅनालिस्ट सिस्टम अॅनालिसिस अॅनालिस्ट लोकांना किंवा अदर टीम मेंबर जसं की डेव्हलपर टेस्टर त्यांना त्यावेळी दिलं जातं तर सेकंड आपली फेज आहे सिस्टम अॅनालिसिस सिस्टम अॅनालिसिस या स्टेजमध्ये महत्वाचा मुद्दा असा येतो की वेदर वेदर द वेदर द थॉरो अनालिसिस वेदर द प्रोजेक्ट वी आर डेव्हलपिंग और वेदर द अप्लिकेशन वी आर डेव्हलपिंग इज वर्किंग प्रॉपरली और इज इज इट इज इज इट ऍक्च्युली डेव्हलप करू शकतो का हे आपण ह्या सिस्टम अॅनालिसिस स्टेज मध्ये चेक करत असतो बेसिकली आपण त्या प्रोजेक्टची फिजिबिलिटी चेक करतो आणि इथे सिस्टम अॅनालिस्ट त्याची अनालिसिस टेक्निक किंवा त्याची डिझाईन टेक्निक यूज करतो 
he is a person who uses his analysis and design technique to solve the problems तो अजून ह्या फेज मध्ये काय काय करू शकतो की सिस्टमचं आपलं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं आहे काय काय कम्प्युटर सिस्टम लागतील आपल्याला ही फेज डेव्हलप करायसाठी काय काय टूल्स लागू शकतात आणि अजून किती कपॅसिटी आहे आपल्या सिस्टीमची हँडलिंगची ह्या सगळ्या गोष्टी सिस्टम अनालिसिस ह्या फेज मध्ये चेक करत असतो त्याच्या वेरियस पॉइंट आहेत जसं की फिजिबिलिटी स्टडी सो इट रिकॉग्नाइज दिस इज पॉसिबिलिटी ऑफ एनहान्सिंग अँड एक्झिस्टिंग सिस्टीम क्रिएटिंग अ न्यू सिस्टीम अँड प्रोड्युसिंग रिवाइज इस्टिमेट्स फॉर ऑन गोईंग सिस्टीम तर फिजिबिलिटी स्टडी सिम्पली असं म्हणू शकतो आपण की आपली सिस्टीम किंवा आपण आपण जी सिस्टीम युज करत आहोत ती ह्या प्रोजेक्टसाठी फिजिबल आहे की नाही किंवा ह्या ह्या सिस्टीमच्या काय काय पॉसिबिलिटीज असू शकतात सुटेबिलिटी काय आहे ह्या सिस्टीमची त्या पर्टिक्युलर अप्लिकेशनसाठी हे आपण ह्या फेजमध्ये चेक करणार टेक्नॉलॉजी जसं आपण आधीच्या फेजमध्ये हे चेक करतो की म्हणजे ह्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या ऍक्च्युली डेव्हलप होऊ शकतात की नाही प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहेत की नाही तसंच आपण हे सुद्धा अनालाइज अनालाइज करणार की आपण जी टेक्नॉलॉजी युज करतोय ती टेक्नॉलॉजी पर्टिक्युलरली त्या प्रोजेक्टसाठी सुटेबल आहे की नाही किंवा आपल्याकडे ती टेक्नॉलॉजी आहे की नाही हे पण आपण ह्या फेजमध्ये चेक करणार कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन मध्ये हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर कॉन्फि कॉन्फिगरेशन पर्टिक्युलरली चेक केलं जात ह्यात आपण असंही म्हणू शकतो की म्हणजे आप ते वॉट टाईप ऑफ अप्लिकेशन कस्टमर वॉन्ट फ्रॉम अस म्हणजे डेस्कटॉप अप्लिकेशन आहे की क्लायंट सर्वर अप्लिकेशन आहे की वेब अप्लिकेशन आहे त्यात त्यानुसार आपल्याला आपल्या सिस्टीमची रॅम कम्पॅटेबिलिटी चेक करावी लागेल स्टोरेज चेक करावं लागेल हे सगळं हार्डवेअरमध्ये येईल सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याकडे जी ऑपरेटिंग सिस्टीम आपल्या सिस्टीम ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे ती त्यांना चालणारे चालते का किंवा त्यांना कोणत्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर हे अप्लिकेशन डेव्हलप करून हवं आहे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण कॉन्फिगरेशनमध्ये चेक करत असतो ह्यानंतरचा एक मुद्दा असा येतो की शेड्युल्स ह्याच्यामध्ये आपण ज्या प्रोजेक्टच्या डेडलाईन्स आहेत की गिवन टाईम पिरियडमध्ये हा प्रोजेक्ट डेव्हलप व्हायला हवा आहे कस्टमरची जी तशी रिक्वायरमेंट असते की आम्हाला साधारण सहा महिन्यात हा प्रोजेक्ट डिलिव्हर करून हवा आहे किंवा एक एका वर्षात हा डिलिव्हर करून हवा आहे तर इथे आपण ह्या शेड्युल्समध्ये ऍक्च्युली चेक करतो की ही हा प्रोजेक्ट तेवढ्या टाइम पिरियड मध्ये डेव्हलप डेव्हलप होऊ शकतो का किंवा डिलिव्हर करू शकतो का किंवा कोणती फेज याशिवाय कोणती फेज कोणत्या वेळेत कोणत्या टाइम पिरियड मध्ये डेव्हलप झाली पाहिजे कोणती फेज केव्हा सुरू झाली पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टींचे टाइम्स ह्या पॉइंट मध्ये आपण किंवा इथे मेन्शन केलेलं असत तर हे सर्व पॉइंट अनालाइज करून आपण ऍक्च्युली ही अप्लिकेशन डेव्हलप करू शकतोय हे इथून फायनलाइज केलं जात प्रोजेक्ट मॅनेजर ही गोष्ट फायनलाइज करत असतो आणि हे सगळं फायनलाइज झालं तर एक एस आर एस डॉक्युमेंट बनवलं जात दॅट इज सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट इट इन्क्लूड्स एव्हरीथिंग विच should be designed developed during the project life cycle ani hes document apan ekda customer la deto ki ami he asa asa prepare kelela ahe ani tyachatla mention kelela pratyek goshti barobar ahet kiwa correct ahet he apan tithe ensure karto ani magas he srs document pude designers developers anna dile jato
थर्ड अपनी फेज ये डिजाइनिंग फेज हा डिजाइनिंग फेज मध्य डिजाइनर्स काय करतात की जे काय एस आर एस डॉक्युमेंट मधून किंवा एफ आर एस डॉक्युमेंट मधून आपल्या रिक्वायरमेंट भेटल्यात त्या रिक्वायरमेंट सिस्टीम डिझाईन मध्ये कन्व्हर्ट करायचा प्रयत्न करतात सिम्पली ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस आहे ही तर ह्याच्यामध्ये ज्या ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत त्या दोन लेवल मध्ये डिवाइड होतात फर्स्ट इज हाय लेवल डिझाईन अँड सेकंड इज लो लेवल डिझाईन हाय लेवल डिझाईन मध्ये ओव्हरऑल डिझाईन किंवा ओव्हरऑल आर्किटेक्चर कसं असेल त्या सिस्टीमचं ह्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेशन केलं जात म्हणजे कोणतं मॉडेल कुठे येईल किंवा हे इथे कसं दिसेल म्हणजे एखादं जसं की फंक्शन आहे तर ते कुठे असायला पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टी हाय लेवल डिझाईन मध्ये पाहिल्या जातात लो लेवल डिझाईन लो लो लेवल डिझाईन मध्ये इच अँड एव्हरी युनिट किंवा इच अँड एव्हरी फंक्शनॅलिटी ह्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेशन केलं जात मॉड्युल्स मॉड्युल्स हे डिफरंट युनिट्स ने मिळून बनलेलं असत हाय लेवल डिझाईन मध्ये आपण मॉड्युल वर फोकस करणार म्हणजे ओव्हरऑल डिझाईन वर फोकस करणार आणि लो लेवल डिझाईन मध्ये प्रत्येक मॉड्युलच्या आत येणारे युनिट्स त्याच्या डेव्हलप त्याच्या डिझाईनिंग वर फोकस केलं जात हाय लेवल डिझाईनच आपण आउटकम हे युजर इंटरफेस असत म्हणजे जसं की हाऊ द अप्लिकेशन विल लुक मेनली ह्याच्यातून हे मिळत आपल्याला आणि लो लेवल डिझाईन मधून आउटपुट असतं टेक्निकल डिझाईन डॉक्युमेंट ह्याचं समजा आपल्याला एक एक्झाम्पल पाहायचं झालं तर जेव्हा आपल्याला व्हॉट्सअपला कोणाला मेसेज सेंड करायचा असतो तर आपण म्हणजे त्या व्यक्तीच्या पर्टिक्युलर प्रोफाईलमध्ये जाऊन किंवा अकाउंटमध्ये जाऊन मेसेज टाईप करायला घेतो आणि जेव्हा आपल्याला अटॅचमेंट सेंड करायचे असते तेव्हा आपण त्या अटॅचमेंटवर क्लिक करतो तर हे जे वरवर दिसतं आपल्याला ते हाय लेवल डिझाईन आणि जेव्हा आपण त्या अटॅचमेंटला क्लिक करणार तेव्हा आपल्याला पाच सहा ऑप्शन दिसतात जसं की कॉन्टॅक्ट शेअर करायचा आहे की डॉक्युमेंट शेअर करायचं आहे लोकेशन फोटो व्हिडिओ एटसेट्रा तर हे जे ऑप्शन आहेत ते लो लेवल डिझाईन हे एक एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो किंवा आपण जर जीमेलच एक्झाम्पल पाहिलं तर आपण जेव्हा मेल उघडतो तेव्हा आपल्याला सोशल अजून काय प्रायमरी मेल सोशल मेल असे सगळे ऑप्शन दिसतात किंवा कम्पोज वगैरे सुद्धा ऑप्शन दिसतं पण जेव्हा आपण ऍक्च्युली कम्पोज वर क्लिक करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये फ्रॉम टू सी सी वगैरे असे बरेच ऑप्शन दिसतात खाली अटॅचमेंट वगैरे ऑप्शन दिसतात तर हे लो लेवल डिझाईन आहे टेक्निकल डिझाईन डॉक्युमेंट मध्ये सिम्पली इच अँड एव्हरी रिक्वायरमेंट मेन्शन केलेली असते आणि टेक्निकल डिझाईन डॉक्युमेंट आणि जी यू आय ह्या दोन्ही पण गोष्टी डिझायनर्स कडून अप्रूव्ह केल्यानंतरच आपण पुढे डेव्हलपर्सना देतो डेव्हलपर लोक डेव्हलपिंग ही फेज परफॉर्म करतात जी आपली जे नेक्स्ट फेज आहे ती परफॉर्म करतात डेव्हलपिंग फेज मध्ये डेव्हलपर स्टार्ट कोडिंग दिज मॉड्युल्स इन टू डिफरंट युनिट आणि जेव्हा हे सगळे युनिट डेव्हलप करून जातात तेव्हा त्याच्यावर एक युनिट टेस्टिंग परफॉर्म केली जाते असे वेगवेगळे युनिट डेव्हलप केल्यानंतर त्यांना ऍड केलं जात किंवा इंटिग्रेट केलं जात आणि त्यांची इंटिग्रेशन टेस्टिंग सुद्धा केली जाते After complete developing all these functionalities, their working is checked yet again and final build is created. When we have units and modules 
डेव्हलप करून इंटिग्रेट करतात त्यानंतर एक कम्प्लिटली डेव्हलप फंक्शनॅलिटीच एक बिल्ड तयार होतो आणि ते त्या बिल्डवर अजून एकदा इंटिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म केली जाते आणि हे फुल्ली डेव्हलप्ड बिल्ड आपण पुढे टेस्टर्सना पाठवतो डेव्हलपर हॅज टू फॉलो ऑल द गाईडलाईन्स डिस्क्राईबिंग डिस्क्राईब बाय द मॅनेजमेंट अँड प्रोग्रामिंग टूल्स लाईक कम्प्युट कंपायलर्स इंटरप्रिटर्स डीबगर्स एक्सेट्रा यूज टू डेव्हलप अँड इम्प्लिमेंट द कोड अर्थातच हे सगळं करताना एक प्रॉपर गाईडलाईन फॉलो केली जाते जी गाईडलाईन तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीमची असते इंटरप्रिटरची असू शकते आणि ती फॉलो करूनच हे डॉक्युमेंट हे सॉरी हे बिल्ड बनवलं जातं बिफोर हँडिंग ओव्हर इट इट टू द कस्टमर डेव्हलपर प्रॉपरली टेस्ट द फंक्शनॅलिटीज ऑफ इच अँड एव्हरी मॉड्युल ऑफ द बिल्ड बिफोर यू ऍक्च्युली गिव्ह इट टू द टेस्टर टेस्टिंग फेज टेस्टिंग फेज मध्ये आपल्याला डेव्हलपर कडून तर बिल्ड भेटतच शिवाय सुरुवातीलाच इनिशियल लेवललाच आपल्याला बी ए कडून एफ आर एस डॉक्युमेंट मिळालेलं असतं सिस्टम अनालिसिस अनालिस्ट कडून एस आर एस डॉक्युमेंट सुद्धा मिळालेलं असतं तर अशा ह्या सगळ्या डॉक्युमेंट्स ला स्टडी करून प्रॉपर रिक्वायरमेंटला अनालाइज करून टेस्टर्स टेस्ट सिनारिओज अँड टेस्ट केसेस बनवतात आणि त्याच्यावरून जी काही बिल्डमध्ये फंक्शनॅलिटीज डेव्हलप झालेली आहेत त्या ठरवली टेस्ट करतात एकदम डीपमध्ये ह्या सगळ्या फंक्शनॅलिटीजची टेस्टिंग केली जाते आणि फ्रॉम दिस पॉईंट एस टी एल सी दॅट इज सॉफ्टवेअर टेस्टिंग लाईफ सायकल स्टार्ट होते सॉफ्टवेअर टेस्टिंग लाईफ सायकल हा एक टेस्टर्स साठी खूप महत्वाचा मुद्दा आहे आणि ही एक टिपिकल प्रोसेस आहे टेस्टिंग फॉलो करण्यासाठी किंवा टेस्टिंग एखाद्या अप्लिकेशनची कशी करायची ते ह्या पॉइंट्स वर केली जाते तर आपण ज्या काही एस डी एल सी प्रोसेसमध्ये ॲक्टिव्हिटीज करणार त्या स्टेप बाय स्टेप ह्यात फॉलो केलं जातं आणि सॉफ्टवेअरची क्वालिटी इम्प्रूव्ह केली जाते तर फर्स्ट आहे रिक्वायरमेंट अनालिसिस सो जसं मी आधी म्हणाले की टेस्टर्स ट्राय टू अंडरस्टँड ईच अँड एव्हरी रिक्वायरमेंट वी गॉट फ्रॉम एफ आर एस एस आर एस आणि अकॉर्डिंग टू दॅट ही टेस्ट द बिल्ड टेस्ट प्लॅन सो इन दिस टेस्ट प्लॅन वी गेट क्लॅरिटी ऑन बेसिक क्वेश्चन लाईक वॉट वी आर गोइंग टू टेस्ट हु विल बी युझिंग दिस अप्लिकेशन हाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट सो दीज आर सम बेसिक क्वेश्चन अँड टेस्ट प्लॅन इज प्रिपेअर अकॉर्डिंग टू दॅट so here manager of the testing team calculates the estimated effort and and cost for the testing work test design based on the requirements test scenarios and test cases apan cha create karto te ya point madhe karat asto test environment setup te ja system madhe tumhi ही प्रोसेस परफॉर्म करणार टेस्टिंगची तर त्याच्यासाठी किंवा ह्या फंक्शनॅलिटीज तुम्ही परफॉर्म करणार तर त्यासाठी एक सिस्टीम एन्व्हायरमेंट सेट केलं जातं एक सिस्टीम पूर्ण प्रिपेअर केली जातं टेस्ट एक्झिक्युशन टेस्ट स्टार्ट एक्झिक्युटिंग द टेस्ट केसेस टील द अप्लिकेशन बिकम स्टेबल 
आपण अप्लिकेशन टेस्ट करताना आपल्याला काही बग्स भेटले तर आपण इमिडिएटली ते बग्स डेव्हलपरला रिपोर्ट करतो डेव्हलपर ते बग्स फिक्स करतो आणि पुन्हा एक नवीन बिल्ड आपल्याला देतो आणि आपण ते पुन्हा टेस्ट करणार त्यात आपल्याला पुन्हा बग्स मिळतील आपण ते पुन्हा टेस्टर्सला देणार सो ही प्रोसेस कंटिन्यू होते जोपर्यंत आपलं बिल्ड स्टेबल होत नाही जोपर्यंत आपण मॅक्सिमम नंबर ऑफ बग्स फिक्स कर करत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस चालू राहते टेस्ट क्लोजर किंवा टेस्ट समरी रिपोर्ट हे सिंपली एक डॉक्युमेंट आहे ज्याच्यामध्ये आपले टेस्टिंग प्रोसेस कम्प्लीट झालंय असं एक म्हणजे डॉक्युमेंट हे प्रिपेअर केलं जातं किंवा त्यात त्याचं मेन्शन असतं हेअर प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इज अनालाइज सो वेन द बिल्ड इज स्टेबल देन ओनली वी विल डिप्लॉय टू द कस्टमर फॉर फर्दर प्रोसेस आता बिल्ड डिप्लॉय करायच्या आधी एक युजर ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग केली जाते ज्याच्यामध्ये ऍक्च्युली युजर आपण जे काय अप्लिकेशन डेव्हलप केलंय आणि टेस्ट केलंय ते युजर सुद्धा टेस्ट करणार आफ्टर टेस्टिंग द बिल्ड थरली बाय युजर्स ते चेक करतात की वेदर द अप्लिकेशन इज ऍक्सेप्टेबल ऑर नॉट और वेदर द बिल्ड इज ऍक्सेप्टेबल ऑर नॉट वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और वेदर इट हॅज ऑल द फंक्शनॅलिटीज ऑर नॉट हे सगळं ह्या यु ए टीमध्ये टेस्ट केलं जातं आणि जर फंक्शनॅलिटी आपल्याला किंवा हे अप्लिकेशन आपल्याला ऍक्सेप्टेबल असेल तर आपलं बिल्ड ऍक्सेप्ट होतं आणि जर ही फंक्शनॅलिटी किंवा ते सॉफ्टवेअर किंवा ते अप्लिकेशन आपल्याला ऍक्सेप्टेबल नसेल तर ते रिजेक्ट होतं मग जे काही पर्टिक्युलर फंक्शनॅलिटी प्रॉपरली डेव्हलप झाली नाही आहे किंवा त्यात केलेलीच नाही आहे ती आपण पुन्हा डेव्हलप करतो टेस्ट करतो आणि पुन्हा यु ए टी परफॉर्म केली जाते यु ए टी नंतरच आपण बिल्ड डिप्लॉय करतो डिप्लॉयमेंट टीमला डिप्लॉयमेंट टीम ह्यांचं हे बिल्ड पुढे कस्टमरला डेव्हलप डेलिव्हर करण्याचं काम असतं जे काय फंक्शनॅलिटीज आपल्याला डेव्हलपर करून किंवा टेस्टर करून बिल्ड करून मिळाल्या आणि फुल्ली टेस्ट करून मिळाल्या त्या जशाच तशा आपण पुढे कस्टमरला डिलिव्हर करतो अँड फ्रॉम दिस पॉईंट कस्टमर कॅन स्टार्ट युझिंग द अप्लिकेशन आणि जेव्हा एंड युजर्स हे अप्लिकेशन युज करायला चालू करतात त्यावेळेस त्यांना काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात काही इश्यूज फेस करावे फेस करावे लागू शकतात तर त्यासाठी ही सपोर्ट टीम किंवा मेंटेनन्स टीम अवेलेबल असते त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते सपोर्ट टीमला इंटिमेट करता आणि सपोर्ट टीम त्यांना एक सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करते जसं की रिव्ह्यूविंग अंडरस्टँडिंग मॉनिटरिंग नेटवर्क सेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्फिगरेशन अँड परफॉर्मन्स ऑफ द अप्लिकेशन टू द कस्टमर ह्याच्यासाठी आपण जेव्हा अप्लिकेशन कस्टमरला डेलिव्हर करणार त्यासोबतच आपण त्यांना एक सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो की आम्ही तुम्हाला सहा महिन्यासाठी किंवा मिनिमम सिक्स मंथ मॅक्झिमम वन इयर आम्ही तुम्हाला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू ज्यात तुम्हाला काहीही इश्यूज आले किंवा प्रॉब्लेम्स आले तर आम्ही ती फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला सॉल्व्ह करून देऊ पण ह्या सर्व्हिस पिरियड नंतर जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम्स किंवा इश्यूज येत असतील त्यासाठी त्यांना कस्टम म्हणजे कस्टमरला 
पे करायला लागतं सो ही इन ऑल एस डी एल सी प्रोसेस होती ह्या टेबलमध्ये आपण पाहू शकतो की नटशेल मध्ये की हु वॉट इज द रिस्पॉन्सिबल टीम अँड वॉट आर द फेजेस अँड वॉट आर द आउटकम्स फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर फेजेस थँक्यू